ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് അടിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം സോ ആദ്യം നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്ന കമാൻഡ് ഗിഡ് സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ഗിഡ് സ്റ്റേറ്റസ് ചെയ്യാന്ന് സോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് തരുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ഈ ഗിഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റാറ്റസിലാണുള്ളതെന്ന് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ പോലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഡയറക്ടറുടെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ കമ്മിറ്റ്സ് എത്തുന്നുണ്ട് കമ്മിറ്റ് എന്താന്ന് വറി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നത്തിങ് ടു കമ്മിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഓർ കോപ്പി ഫയൽസ് യൂസിങ് ഗിറ്റ് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ ഒന്നും കാണാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടില്ലേ വേർഷൻ വൺ വേർഷൻ ടു ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചില്ലേ അതിനകത്ത് ഈ നടുവിൽ കാണുന്ന ഈ വരേനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയാം അതായത് ഓരോ വേർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കൂടെ പോകുന്ന പോലെ അത് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ക്ലിയർ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഡ് എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കോഡായിട്ട് എഴുതാട്ടോ അത് ഇപ്പം വലിയ കോഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ സോ ടച്ച് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ച് ഡിനെക്സിൽ ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൽ എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഹിഡൻ ഫോൾഡർ കാണില്ലേ അതിന് എൽ എസ് ഹൈഫൺ എ കൊടുക്കണേ ഓക്കെ സോ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ഇനി ഞാൻ എന്തിലാ തുറക്കുക അപ്പം ജസ്റ്റ് ജി എഡിറ്റിൽ എഡിറ്ററിൽ തുറക്കുകയാണ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ഞാൻ തുറന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു പൈത്തൻ കോഡ് എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ എന്താണ് കോഡ് കോഡിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഒന്നും ഗിറ്റ് വറി ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഗിറ്റിന് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളുടെ കോഡ് വർക്ക് ആവണ്ടോ വർക്ക് ആവണില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പൈത്തൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്ററാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓ ഞാൻ ചെന്നി കോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹലോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലൈൻ എഴുതിയിട്ട് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ ഞാനൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഫയലിൽ ഞാനൊരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് എഴുതി ഒരു ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്തൊക്കെ വന്നു ഓൺ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്രാഞ്ച് എന്താ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം നോ കമ്മിറ്റ് സെറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒന്നും ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണേ ഗിറ്റ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യില്ല അൺട്രാക്ട് ഫയൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് അൺട്രാക്ട് ഫയൽസ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അൺട്രാക്ട് ഫയൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂസ് ഗിറ്റ് ആഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ വാട്ട് വിൽ ബി കമ്മിറ്റഡ് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് ആഡ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഗിറ്റ് ഈ റെപ്പോസിറ്ററീനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഇല്ലേ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഈ ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിൾസ് ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് നമ്മളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഗിറ്റിന് അറിയുള്ളൂ പഴയ ചെക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഇന്ന ചെക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ആ ചെക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് സൊ ഗിറ്റ് ആഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ലോക്കൽ ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് എൽ സി എന്ന് വിളിക്കാം ലോക്കൽ ഫോൾഡർ ഈ ലോക്കൽ ഫോൾഡറിൽ
ബാക്കിയുള്ള ഫയൽസ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ഓരോ കമ്മിറ്റും ഓരോ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഫയലിന് എല്ലാം ഉള്ള ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിന് മുന്നിലോട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഫയൽസിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പോകും അതാണ് നടക്കുക ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് സോ ഗിറ്റ് ആഡ് നമ്മുടെ ഫയലിന്റെ പേരെന്താണ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ നോ കമ്മിറ്റ്സ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്മിറ്റ്സ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം നോ കമ്മിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ഇവിടെ ന്യൂ ഫയൽ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ എന്നുണ്ട് കാണാനുണ്ട് അതായത് ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അടിച്ചപ്പോൾ വന്നത് അൺട്രാക്ട് ഫയൽസ് എന്നാണ് വന്നത് സോ ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗിറ്റ് നിങ്ങൾ അതിനെ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗിറ്റ് ആഡ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നൗ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഐ മീൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫയലായി അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം സോ ഗിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ഗിറ്റ് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും അതിലെ ചേഞ്ചസ് എന്നിട്ട് പറയും ഇതിന് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സോ നമ്മൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം സോ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫയൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മൂന്ന് ഫയൽ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇവർ റെഡി ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് റെഡി ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരിലെ ചേഞ്ചസിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് സോ എനിക്ക് ഇവരെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവർ ഓക്കെ ആണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ അതിലുള്ള ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഈ സർക്കിൾസ് ഓരോ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ കമ്മിറ്റിന് ഓരോ പേരുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് സി വൺ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സി വൺ എന്നുള്ള കമ്മിറ്റ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫയലിന് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കമ്മിറ്റ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഫയലുണ്ടല്ലോ പിങ്ക് കളർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഞാൻ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പോവേ ആര് നേരത്തെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഞാൻ കളഞ്ഞു ഓക്കെ അവർ സ്റ്റേജ് അവർ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആയി ഇനി ഇവർ ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഞാൻ കുറെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു അയ്യോ റബ്ബർ എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കമ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ഒരു സർക്കിൾ വരും സോ ഇത് സി വൺ ഇത് സി ടു സോ നമ്മൾ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരും നമ്മുടെ ഓരോ കമ്മിറ്റ്സും ഓരോ സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഓരോ കമ്മിറ്റ്സിൽ ഇങ്ങനെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ പേരുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക് കമ്മിറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സി ത്രീയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ഈ കമ്മിറ്റ്സ് എല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സി ത്രീയിലോട്ട് വരാം അതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലായിക്കോളും ഡോൺ വറി ഓക്കെ സോ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ഫയലിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് ഹൈഫൺ എം എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അയ്യോ ഒരു കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് മീനിങ് ഫുൾ മെസ്സേജസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വെറുതെ അപ്ഡേറ്റഡ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർമാറ്റഡ് എന്നൊക്കെ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പ്രത്യേകിച്ച്
ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്മിറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണണമെങ്കിൽ ഗിറ്റ് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്സ് കാണാം അതായത് നോക്കൂ കമ്മിറ്റിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഇതൊരു ഹാഷ് കോഡാണ് ഓരോ കമ്മിറ്റിനും ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഐ ഡി ആണ് ഈ കമ്മിറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് ബാക്ക് ബാക്ക് ടു എ കമ്മിറ്റ് പോകാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് സോ കമ്മിറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി കാണും ഇവിടെ ഹെഡ് മെയിൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹെഡ് നമുക്ക് പറയാം എന്നിട്ട് ഓദർ ആരാണ് ഡേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ കാണും ഓക്കെ സോ ക്രിയേറ്റ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ഇതാണ് എൻ്റെ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതും കാണും സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയൽ ഒന്നും കൂടെ തുറക്കാം നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടെ തറോ ആക്കിയിട്ട് പോകാം ജി എഡിറ്റ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേര് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ഒന്നും കൂടെ തുറന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കോഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രിൻറ്റ് ഹലോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അണ്ടു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാണേ സ്ക്രീന് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് അടിച്ചാൽ സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഓൺ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ ചേഞ്ചസ് നോട്ട് സ്റ്റേജ് ഫോർ കമ്മിറ്റ് വീണ്ടും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് യൂസ് ഗിറ്റ് ആഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി കമ്മിറ്റഡ് യൂസ് ഗിറ്റ് റീസ്റ്റോർ ടു ഡിസ്കാർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി ഗിറ്റ് റീസ്റ്റോർ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഗിറ്റ് ആഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ എന്ന് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അൺസ്റ്റേജ്ഡ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേ ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗിറ്റ് ആഡ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈനെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാ അത് മോഡിഫൈഡ് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ഗ്രീൻ കളറായി റെഡിൽ നിന്നും അതായത് ഇനി സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്കത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ഓക്കെ എവിടെ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ഹൈഫൺ എം എന്നടിച്ചിട്ട് ആഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ഹൈഫൺ എം എന്നടിച്ചിട്ട് ആഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അടിച്ചാൽ കമ്മിറ്റ് ആവുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് ഇത്ര ചെറുതായിട്ട് വേണ്ട അതായത് ആഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നല്ല ആഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക കുറച്ച് വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി കൊളാബറേറ്റേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുകയാണ് ഒരു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റ് റിക്വസ് കമ്മിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ കമ്മിറ്റിൽ ചെയ്തതെന്ന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെക്കണമെങ്കിൽ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് എന്ന് മാത്രം അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഡിറ്റർ തുറക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ജി എൻ യു നാനോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു നാനോ എഡിറ്ററാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗിറ്റ് കോൺഫിഗിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ എഡിറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗിറ്റ് കോൺഫിക് കോർ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഡിറ്റർ വെച്ച് തുറക്കണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആഡ് പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം അടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെമോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻറ്റഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെറുതെ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഡെമോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഞാനത് സേവ് ചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ഗിറ്റ് ലോഗ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റി കണ്ടോ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓദർ ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് കോ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് ആഡ് പ്രിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ഇത് ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഈ മൈനസ് ഐ മീൻ ഹൈഫൺ
ഇനി നമുക്ക് ഗിറ്റ് ഇഗ്നോറും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ട് മെയിൻ ഡോട്ട് പി വൈ ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ട് സോ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാലും ഗിറ്റ് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മളത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റ് നമ്മളോട് ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസിൽ പറയും ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റേജിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ സോ നമുക്ക് ചില ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കത് ഗിറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഫയൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു വെർച്വൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ഇത് വയ്ക്കാം വെർച്വൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഫയൽസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഗിറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയല്ല അത് അതുപോലെ ലോക്ക് ഫയൽസ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കോഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോഴും സേ ആ കോഡ് റൺ ചെയ്യുന്ന റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ലോക്ക് ഫയലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻസ് വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ലോക്ക് ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അതൊന്നും നമുക്ക് ഗിറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയല്ല നമുക്ക് അതിന് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക ലോക്ക് ഫയൽ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ അങ്ങനത്തെ ചില ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രോജക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഫയലുകൾ സെറ്റിംഗ്സ് ഫയലുകൾ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഫയലുകൾ ഉണ്ടാവും സോ ആ ഫയലുകളെ നമുക്ക് ഗിറ്റ് ഇഗ്നോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലീൻ വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ എൽ എസ് അടിക്കും എന്റെ ഈ മൂന്ന് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫയലും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഫയല് അതായത് ഗിറ്റ് ഡോട്ട് ഗിറ്റ് ഡെമോ അടിക്കും ഗിറ്റ് ഡെമോ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോഗ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എൽ എസ് അടിക്കും എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഗിറ്റ് ഡെമോ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഫയൽ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വരും പക്ഷെ എനിക്കിത് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ ഫയൽ ഡോട്ട് ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ ഇതാണ് അതിന്റെ പേര് അതൊരു ഹിഡൻ ഫയൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗിറ്റ് ഇഗ്നോറിനെ തുറക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറിയിൽ പോയിട്ട് ഫോൾഡറിൽ ഹിഡൻ ഫയൽസ് ഷോ ചെയ്തിട്ട് തുറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഇവിടെ തുറക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ എഡിറ്ററിൽ അത് തുറന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആ ഫയൽസിന്റെ എല്ലാം പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് കൊടുക്കാം അതായത് സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ലോഗ് വരുന്ന ഒന്നും ട്രാക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ലോഗ് എന്ന് ഡയറക്ട്ലി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് അടിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ഗിറ്റ് ഇഗ്നോറിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഗിറ്റ് ഡെമോ ഡോട്ട് ലോഗ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഓക്കെ ഓൺലി ഗിറ്റ് ഇഗ്നോറിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം അതിനെ ഇതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു ഇനി ഞാനിപ്പോ ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ എന്നുള്ളതിനെ ആഡ് ഡോട്ട് ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ കൊടുത്തു ഓക്കെ സോറി ഗിറ്റ് ആഡ് ഗിറ്റ് ആഡ് ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് ഹൈഫണ് കൊടുത്തു ആ കമ്മിറ്റും കറക്റ്റായി ഇപ്പൊ ഗിറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ് അടിച്ചാല് നമുക്ക് ഓൺ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻ നത്തിങ് ടു കമ്മിറ്റ് ഇനി ഞാൻ ആ ലോക്ക് ഫയല് വീണ്ടും തുറക്കാനേ അതായത് ജി എഡിറ്റിൽ തുറക്കാം നമുക്ക് എന്റെ നമ്മുടെ പേര് ഗിറ്റ് ഡെമോ ഡോട്ട് ലോഗ് തുറന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഗിറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ദിസ് ഇസ് ലൈൻ ടു ലൈൻ ത്രീ എന്നൊക്കെ വെറുതെ എത്ര